चलिए तो लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था पांच चीज सिखाए थे हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन डोनेशन सब्सक्रिप्शन बता दिया था डोनेशन बता दिया था लिगेसी बता दिया था एंट्रेंस फिर एडमिशन बता दिया था आज हम लोग इंडोमेंट फंड से शुरू करने वाले हैं ठीक है चलिए इंडोमेंट फंड तो बोलता है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंडोमेंट फंड्स इंडोमेंट फंड्स क्या होता है उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएं तो इंडोमेंट फंड इज ए फंड विच प्रोवाइड्स परमानेंट मीन्स ऑफ द सपोर्ट फॉर एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन इट इज आइर डिपोजिटेड इन द बैंक और इन्वेस्टेड इन द सिक्योरिटीज सिंस द फंड प्रोवाइडेड ए परमानेंट मीन्स ऑफ द सपोर्ट इट इज ए रिसिप्ट ऑफ द कैपिटल इन नेचर इट इज रिकॉर्डेड ऑन द लाइब्रेटी साइड ऑफ द बैलेंस इट इंटरेस्ट अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ सच फंड इज सोन एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स ये बहुत अच्छा आइटम्स है इन्वॉर्मेंट फंड क्या होता है कभी कभी कोई लोग कोई बड़ा एसेट्स या बड़ा अमाउंट किसी ट्रस्ट को दे देते हैं लेकिन उनका एक कंडीशन पे देते हैं कि जो सपोज कीजिए उसने एक करोड़ रुपया दिया या एक बड़ा सा जमीन दिया तो एक कंडीशन पे दिया कि जो एक करोड़ रुपया है या जो जमीन है जो लैंड आपको दिया गया आप इसको कभी बेच नहीं सकते जमीन है तो बेच नहीं सकते एक करोड़ रुपया है तो आप उसे एक करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकते अगर जमीन दिया गया है तो जमीन पर आप खेती करें कमाइए भाड़े से कमाइए उससे जो इनकम जनरेट होगा उसको आप यूज कर सकते हैं लेकिन जमीन को कभी आप बेच के यूज नहीं कर सकते अगर एक करोड़ रुपया दिया गया है तो एक करोड़ रुपया कभी यूज नहीं कर सकते उसको आप इन्वेस्ट कीजिए सिक्योरिटीज में उससे जो इंटरेस्ट आता है उसको यूज कीजिए तो इसमें जो बेसिक जो अमाउंट्स होता है या बेसिक जो चीज दिया जाता है उसको डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है उससे जो इनकम जनरेट होता है उसको इनकम माना जाता है तो सिंपल बात है भाई इंडोमेंट फंड का मतलब क्या होता है ऐसा फंड जो लोगों को दिया गया इस कंडीशन पे कि आप इसको यूज नहीं कर सकते इससे जो इनकम जनरेट होगा सिर्फ इसको यूज कर सकते हैं और इसको हमेशा आपको अपने ट्रस्ट बनाए रखना है तो ये हमेशा ईबी नन रखने की नजर का होता है इसको कैपिटल रिसीट मार करके हम लोग इसको क्या करेंगे बैलेंस के लाइब्रेरी साइड में दिखाएंगे लेकिन इससे जो इनकम जनरेट होगा वो आपका नॉर्मल इनकम होगा उसको आप मन चाहा यूज कर सकते जैसे यूज करना है उसको हम लोग इनकम को कहां दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में वो यहां पे बता रहा है इंडोमेंट फंड इज ए फंड विच प्रोवाइड्स परमानेंट मीन्स ऑफ द सपोर्ट फॉर एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन मतलब हमेशा के लिए एक सपोर्टिंग फैक्ट दे दिया सपोर्टिंग फैक्टर दे दिया कि आप लोग इसको यूज करके खाओ बोलता है इट इज आइर डिपोजिट इन द बैंक और इन्वेस्टेड इन द सिक्योरिटीज इसको या तो आप डिपोजिट कर दीजिए बैंक में या तो कोई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दीजिए और द फंड प्रोवाइडेड परमानेंट मीन्स ऑफ द सपोर्ट और जो फंड दिया गया है परमानेंट सपोर्ट के लिए इट इज ए रिसीव ऑफ द कैपिटल नेचर और ये कैपिटल नेचर का होता है क्योंकि नन रैकिंग नेचर का होता है और कैपिटल नेचर का हो गया इट इज रिकॉर्डेड ऑन द लाइब्रेरी साइड ऑफ द बैलेंस शीट और इसको बैलेंस शीट में हम लोग लाइब्रेरी साइड में रिकॉर्ड करेंगे लेकिन इंटरेस्ट अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ सच फंड इज सोन ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लेकिन इसे जो आपका इनकम जनरेट होगा उसको आप इनकम साइड में दिखाइए तो हमको लग रहा है बहुत ईजी है इंडोमेंट फंड इंडोमेंट फंड क्या पता समझ गए जैसे सिंपल हमने आपको गाय दे दिया आप गाय को मेंटेन कीजिए दूध बेच के आप खाइए लेकिन गाय को नहीं बेच सकते आप उसका दूध बेच सकते हैं उसका गोबर बेच सकते हैं लेकिन आप गाय को नहीं बेच सकते समझ में आ रहा है ठीक अगला टॉपिक डिस्कस करें चलिए सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स बोलता हाउ इज द सेल ऑफ ओल्ड एसेट ट्रीटेड ओल्ड एसेट अगर बेचेंगे तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे तो बोलता है सेल प्रोसीड ऑफ द ऑल एसेट्स आर नॉट सोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप कोई संपत्ति बेच रहे हैं एसेट्स बेच रहे हैं तो ये आपका इनकम नहीं है ये आपका एसेट्स कम करेगा हम लोग जान चुके हैं एसेट्स बेचते हैं तो एसेट्स को सेल करने से क्या होता है आपका एसेट्स कम होता है ना कि इनकम बढ़ता है कभी भी आपका एसेट्स कम होगा इनकम नहीं बढ़ेगा ठीक है लेकिन कभी प्रॉफिट होगा दस हजार का बारह हजार बेच देंगे प्रॉफिट होगा तो इनकम होगा कम में बेच देंगे तो लॉस होगा तो जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेट में लेकिन एसेट्स के कॉस्ट को बैलेंस शीट के एसेट साइड से लेस करके दिखाते हैं यहाँ लिखा हुआ चलिए दिक्कत पढ़ के बताते हैं बोलता है सेल प्रोसीड ऑफ ऑल एसेट्स आर नॉट सोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये हमारा इनकम नहीं होता लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ द ओल्ड एसेट्स इज एंटर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लेकिन सपोज कीजिए एसेट्स आपका दस का था हाँ तो आपने दस हजार का एसेट बेच दिया तो एसेट्स कम कर लिए लेकिन दो केस हो सकता है आपने नौ में बेचा या बारह में बेचा अगर नौ हजार में आपने बेचा तो एक हजार रुपया का लॉस हो गया जिसको बोलते हैं फटका लगा एक हजार का लॉस लगा तो इसको आप क्या कीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या कीजिए आप इसके एक्सपेंडिचर साइड में दिखा दीजिए लॉस हो गया लेकिन आपने बारह हजार बेच दिया तो दो हजार का प्रॉफिट हुआ तो दो का प्रॉफिट हुआ तो इसको क्या कीजिए आप इनकम
आपने बेचा उसको नौ में बारह में तो बैलेंस शीट में दस हजार के सीट्स में आपको दस हजार ही माइनस करना है ना कि ये नौ हजार बारह हजार ये सेलिंग प्राइस है इसके डिफरेंस में प्रॉफिट या लॉस हो गया तो बैलेंस शीट में हम दस का दस घटाएंगे हम लोग क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस घटाते हैं ना कि सेलिंग प्राइस ध्यान रखिएगा दस हजार का चीज आपने बेचा नौ हजार में फिर भी हम बैलेंस शीट में दस हजार घटाएंगे क्योंकि दस हजार का चीज बेचा नौ हजार में एक हजार का लॉस हो गया दस हजार का चीज हमने बेचा बारह हजार में तो वहां से दस हजार घटाएंगे ना कि बारह हजार क्यों क्योंकि चीज दस हजार का था इसे हमारा दस हजार का कम हुआ दो हजार प्रॉफिट हो गया उसको प्रॉफिट में दिखाएंगे तो ये बता रहा है कि हम लोग यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखिएगा जितना जो बुक वैल्यू घटाएंगे बुक वैल्यू बुक वैल्यू बुक वैल्यू क्या डिडक्ट करेंगे बुक वैल्यू ना कि सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस कुछ भी हो सकता है आपको घटाना क्या है बुक वैल्यू तो बस इतना ही था सिंपल है तो इसका लास्टली कंक्लूजन बोलेंगे तो सेल ऑफ एसिट ऑल एसिट क्या होता है सेल ऑफ सेल ऑफ ऑल एसिट्स हमारा इनकम नहीं होता सेल ऑफ एल्ड से हमारा एसेट्स कम होता है लेकिन अगर कम दाम में बेचेंगे तो लॉस होगा जो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा अगर ज्यादा दाम में बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा जो मेरा इनकम हो जाएगा ठीक बस इतना ही ट्रीटमेंट है आगे देखते हैं लाइफ मेंबरशिप फी ये क्लियर है एडमिशन फीस से कॉन्ट्राडिक्ट करता है एडमिशन फीस बार बार आता है लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस एक बार आता है बहुत कम आता है ये हमेशा ध्यान दीजिए कैपिटल नेचर का होता है इसके लिए कंफ्यूज मत होगा एक्सप्लेन द मीनिंग एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ मेंबर सिफी बोलता है इट इज पेड ओनली वंस इन द लाइफ बाय द मेंबर्स अब सर मेंबर तो हमेशा आते रहते होंगे लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट बहुत कम मेंबर्स आते हैं बहुत रेयरली आते हैं इट इज ए कैपिटल रिसिप्ट इसलिए बोलता है लाइफ मेंबर सिफी ओनली वंस इन द लाइफ बाय द मेंबर्स इट इज कैपिटल रिसिप्ट मेंबर्स के द्वारा जिंदगी में एक बार दिया जाता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं हेन्स इट इज रिकॉर्डेड ऑन द लाइब्रेरी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में लाइब्रेरी साइड में रिकॉर्ड करेंगे सम टाइम्स ए पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसफर टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड और जनरल फंड हाई एवर इफ द कॉन्ट्री इंस्ट्रक्शन इज गिवन इट शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली करने का मतलब सब जगह कंफ्यूजन है कभी कभी हम लोग क्या करते हैं लाइफ मेंबरशिप को कभी कभी हम लोग सब्सक्रिप्शन बोल के क्या करते हैं उसको इनकम मान लेते हैं और बाकी को बैलेंस की लाइब्रेरी साइड में दिखाते हैं लेकिन अभी कभी कॉन्ट्राडिक्ट हो तो कभी भी ध्यान दीजिएगा लाइफ मेंबरशिप को हमेशा आप कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट कीजिएगा और इसको आप लाइब्रेरी दिखाइएगा ठीक है अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ये सब सारा क्लियर हो जाएगा अभी भी क्लियर तो कर ही रहे हैं लेकिन फिर भी जब तक तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कॉन्फिडेंस के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत जरूरी है और कभी भी ध्यान रखिएगा जब दिल में कुछ भी आया जरूर डिस्कस कर लीजिएगा ऐसा नहीं कि बस मानिए कभी कॉन्फिडेंस तोड़ देगा ये सब पॉइंट क्योंकि हमेशा दो रास्ते मिलेंगे आपको ठीक है तो लाइफ मेंबरशिप को क्या इसका ज्यादा बेटी चीज का कैपिटल रिसिप्ट होता है इसको हमेशा बैलेंस के लाइब्रेरी साइड में दिखाएंगे जब तक क्वेश्चन में कोई अदर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया रहा है ठीक है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज तो ध्यान दीजिएगा सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स और ओल्ड न्यूज पेपर में अंतर होता है जब ओल्ड एसेट्स खरीदे होंगे हम तो एसेट्स बढ़ाए होंगे इसलिए आज हम क्या जब बेचे तो एसेट्स कम किए लेकिन क्या जब न्यूज पेपर खरीदे होंगे तो क्या हमने एसेट बढ़ाया था नहीं न्यूज पेपर को हमने एक्सपेंस माना होगा तो आज उसको बेच रहे हैं तो सिंपल बात है इसको इनकम मान लेंगे और इसको क्या करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के इनकम साइड में दिखाएंगे बहुत सिंपल एसेट्स कैसे माने थे इसके लिए एसेट्स कम कर रहे हैं लेकिन उस दिन उसको एक्सपेंस मान लेता जी इनकम मान लेंगे बहुत सिंपल है बोलता है हाउ इज सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर पेपर और पीरियोडिकल एट्सेट्रा ट्रीटेड बोलता है रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर पेपर मैगजीन्स पीरियोडिकल जर्नल एट्सेट्रा ट्रीटेड रेवेन्यू रिसिप्ट और इनकम दीज आर कॉल्ड क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसको इनकम माना जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है कहीं पर डाउट तो नहीं हो रहा एकदम सिंपल था बहुत सिंपल ईजी कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़े सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल सेम ट्रीटमेंट हाउ इज द सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल ट्रीटेड रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल सच एज ओल्ड बैट बॉल नेट्स मतलब पुराना बॉल हो गया पुराना बैट्स हो गया सबको हम लोग फेंक रहे हैं आर ट्रीटेड एज रिवेन्यू रिसिप्ट और द इनकम दीज आर द रैकरिंग इन नेचर सेंस दीज आर सोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्योंकि एसेट्स था हमने यूज कर लिया और इसका नेगजिबल वैल्यू हो गया तो हमने इसको बेच दिया एसेट्स का कॉस्ट ही खत्म हो गया डेप्रिसिएट हो गया और हमने उसको बेच दिया तो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन करते करते हमारा एसेट्स तो खत्म हो चुका है उसमें हमने उसको यूज दिखा दिया तो अब जो बचा है स्क्रैप बचा है स्क्रैप बेचने के साथ कभी भी हमारा हो गया था इनकम होता है कभी भी कोई एसेट्स का मान लीजिए एसेट्स को भी हम लोग इनकम दिखा सकते हैं एसेट्स का बुक वैल्यू को डेप्रिसिएट करते करते जीरो हो गया और उस एसेट्स को आपने दो बेचा तो भी आपका इनकम होगा क्योंकि बुक में कुछ भी नहीं दिख रहा है तो वो केस यहां पे अप्लाई होता है स्पोर्ट्स म
अगर आप इनको पैसा दे रहे हैं तो ये नहीं बोल सकते कि हमने इनको सैलरी दिया ये गलत होगा कहना क्योंकि वो आपके इम्प्लाई नहीं है सैलरी कलाने सैलरी जब होता है तो इम्प्लायर और इम्प्लाई का रिलेशन होता है ये आपके इम्प्लाई नहीं जो आप बोल सकते इनको सैलरी दिया कोई ट्रस्ट का सेक्रेटरी आप उनको बोलेंगे सैलरी देंगे कितना गंदा वर्ड्स लगता है समझ पा रहे हैं इसलिए इनको सैलरी नहीं तो ऐसे कोई ऑनरेरियम यूज़ किया जाता है सिंपल एम्प्लॉय के अलावा जो किसी को पेमेंट करते हैं और इस ट्रस्ट के केस में ऑनरेरियम कहलाता है तो बोलता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑनरेरियम तो सबसे पहला बात सेम एज क्या होगा इस सेम एज क्या है सैलरी है सैलरी नहीं है लेकिन सेम एज सैलरी तो बोलता है इट इज़ द अमाउंट पेड टू दोज पर्सन हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये उनको पेमेंट किया जा रहा है कि जो कि एम्प्लॉय नहीं है इट इज़ ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंस इट इज़ द पेड क्वाइट रेगुलरली ये और ये सिंपल है जैसे सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो कोई शक नहीं और ये हमेशा रेगुलर इंटरवल पे दिया जाता है रेकिंग नेचर का होता है मतलब रिवेन्यू नेचर का होता है हेंस इट इज सोन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसलिए हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के एक्सपेंस साइड में दिखाएंगे कोई कन्फ्यूजन नहीं है आप बहुत ईजी था सिंपल और एनरियम का मतलब एज ए सैलरी और सैलरी जिस तरह हमारा एक्सपेंस होता है ये भी हमारा एक्सपेंस होता है इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में दिखाएंगे ठीक गवर्नमेंट ग्रांट्स गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब क्या होता है सरकार जो देती है गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको डोनेशन मिलता है गवर्नमेंट्स ग्रांट्स कराता है तो सिंपल है गवर्नमेंट ग्रांट्स अगर सिंपल पर्पस के लिए कुछ पर्पस दिए भी ना दे दी तो आपका नॉर्मल इनकम हो गया अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस लगा दी तो आपका क्या लाइबिलिटीज हो गया सिंपल है गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया डोनेशन तो बोलता है गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होता है तो एक्सप्लेन द मीनिंग एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट तो बोलता है गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल एट्सेट्रा गेट्स गवर्नमेंट ग्रांट फॉर देयर एक्टिविटीज जो भी गवर्नमेंट ट्रस्ट हैं सीएम कॉलेज हो गया डीएमसीएच हो गया कोई भी मतलब हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट स्कूल्स ये सब कौन चलाता है कहाँ से पैसा मिलता है इसके मेंबर्स नहीं होते गवर्नमेंट किस ग्रांट्स पर चलता है ये ठीक है द रैकरिंग ग्रांट्स आर द ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट और इनकम एंड सो दीज आर कॉल्ड क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनको रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है और ये रैकरिंग नेचर का होता है और इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है तो सिंपल है भाई रैकरिंग नेचर का और हमेशा मिल रहा है और कोई स्पेशल पर्पस नहीं इसका नॉर्मल पर्पस है आप जो नॉर्मल वर्क करते हैं उसके लिए कीजिए तो ये हमारे लिए सिंपल इनकम है तो इसको हम लोग क्या करेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम में दिखाएंगे लेकिन अदर ग्रांट सच एज बिल्डिंग ग्रांट लेकिन गवर्नमेंट ने स्कूल बनाने के लिए दिया पवेलियन बनाने के लिए दिया लाइब्रेरी बनाने के लिए दिया अब तो स्पेशल पर्पज हो गया तो अब तो अब तो लाइब्रेरीज क्रिएट करना पड़ेगा अदर ग्रांट सच एज बिल्डिंग ग्रांट्स लाइब्रेरी ग्रांट्स एट्सेट्रा ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट सच ग्रांट्स और ट्रांसफर टू द स्पेसिफिक फंड अकाउंट्स स्पेसिफिक फंड अकाउंट्स एंड सोन ऑन द लाइब्रेरी साइड ऑफ द बैलेंस शीट लेकिन कोई स्पेशल पर्पस के लिए मिला है तो आपको एक फंड क्रिएट करना पड़ेगा और आपको उसको बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में दिखाना पड़ेगा जब तक वो काम पूरा नहीं हो अब समझ में आपको बराबर आ रहा होगा इतना समझने के बाद अच्छा जनरल पर्पस इनकम स्पेशल पर्पस लाइब्रेरीज बेसिक कॉन्सेप्ट यही है ठीक आगे बढ़े तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है गवर्नमेंट ग्रांट्स का लाती है और जो रेगुलर बेसिस पे देती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को इनकम होता है लेकिन कई पार्टिकुलर पर्पस के लिए दे दी स्पेशल पर्पस के लिए दे दी तो वो गवर्नमेंट ग्रांट आपके लाइब्रेरीज हो गया और बैलेंस के लाइब्रेरीज में दिखेगा स्पेशल फंड क्या होता है इसको हम लोग वहाँ भी डिस्कस किए हैं फंड बेस्ड रिकॉर्डिंग में जो किए थे वही सेम चीज़ है लेकिन फिर भी यहाँ भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया था एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं वही चीज़ जो फंड बेस्ड रिकॉर्डिंग में आपको बताए थे लास्ट टू लास्ट लेक्चर में तो व्हाट आर द स्पेशल फंड्स सिंपल है स्पेशल पर्पज़ के लिए किया गया रखा गया फंड्स या कहीं से मिला गया फंड स्पेशल फंड के लिए स्पेशल फंड कल आता है समटाइम्स स्पेशल फंड्स आर क्रिएटेड टू मीट द स्पेशल पर्पज कभी कभी हम लोग खुद से स्पेशल फंड क्रिएट करते हैं जैसे मैरिज फंड हम क्रिएट करते कोई देता नहीं हम खुद से क्रिएट करते हैं सच एज स्पोर्ट्स फंड्स मैच फंड्स टूर्नामेंट्स फंड्स फॉर द कंडक्टिंग टूर्नामेंट्स चैरिटी फंड्स फॉर गिविंग चैरिटी बिल्डिंग्स फंड्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स प्राइज फंड्स फॉर गिविंग प्राइज एट्सेट्रा सच फंड्स आर सोन ऑन द लाइब्रेरी साइड ऑफ द बैलेंस शीट कभी कभी हम लोग क्या करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए प्राइज बांटने के लिए मैच ऑर्गनाइज करने के लिए हम एक फंड क्रिएट करते हैं और ये हमारा स्पेशल फंड्स का लाता है सिंपल हमने पहले डिस्कस कर चुका है इसके लिए हमें शॉर्ट कर रहे हैं इट शुड बी नोटेड दैट ऑल इनकम कनेक्टेड विद द स्पेशल फंड शुड बी एडेड टू दैट फंड सेम वही कॉन्सेप्ट स्पेशल फंड क्रिएट किए हैं उससे रिलेटेड जो भी इनकम आएगा इसी में एड करेंगे एंड ऑल एक्सपेंसिस कनेक्टेड देयर टू शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट स्पेशल फंड और जो भी इसमें हम खर्च करेंगे इसी से माइनस करेंगे ऑन द लाइब्रेरी साइड ऑफ द बैलेंस शीट हाई
कुछ डोनेशन आया उसको ऐड कर दिया हमारे पास इतना पैसा हो गया उसमें से हमने एक्सपेंसेस किया जो एक्सपेंसेस करने के बाद मिला उसको हमने क्या कर दिया बैलेंस सीट के लाइब्रेरी साइड में दिखा दिया पक्का कभी कभी ये फिगर माइनस में आ जाएगा हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाया इसके लिए फास्ट भाग गए कभी के माइनस में आ गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे हमने इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया है तो ये सेम वही चीज है जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हम लोगों ने फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ा था वही फंड बेस्ड अकाउंटिंग ये और सिंपल ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है आगे बढ़े चलिए तेरह नंबर थर्टीन नंबर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट ये साफ लग रहा है आपने कहीं फिक्स डिपॉजिट किया इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका एसेट्स होगा और उसे जो इनकम आया वो सिंपल आपका नॉर्मल इनकम होगा अगर आपने कोई स्पेशल फंड क्रिएट करता है तब ना उसका इनकम आपको उस फंड में क्रिएट करते हैं लेकिन नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नॉर्मल डिपॉजिट आपका नॉर्मल इनकम होगा नॉर्मल इनकम होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा तो बता हाउ आर द इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटेड बोलता है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट शुड भी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द पीरियड अब आपने कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा इन्वेस्टमेंट अप्रैल में किया गया जून में किया गया जुलाई में किया गया तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम के रूप में दिखाइए तो क्वेश्चन बोल रहे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे सिंपल अमाउंट लेंगे और जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसका रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा रेट से गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कितने समय के लिए क्या दो महीना मेरा इन्वेस्टमेंट बैंक में रहा साल भर रहा छः महीना रहा आठ महीना रहा जितने महीने के लिए रहेगा उतना महीना का हम इंटरेस्ट प्रोपोर्शनली निकाल लेंगे और हमारा इनकम होगा पक्का तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट इज सोन ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब रिसीट एंड पेमेंट जब रिसीट हुआ होगा तो इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में दिखाए होंगे सिंपल फास्ट तो नहीं हो रहा है फास्ट हो रहा है तो स्लो करके देख लीजिए कहने का मतलब जब आपको इंटरेस्ट आया होगा तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में दिखाया होंगे ठीक है एंड ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसको हम लोग इनकम मानते हैं ये हमेशा इनकम होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनकम साइड में दिखाए होंगे इफ द अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन इन द रिसीट एंड पेमेंट साइड इज लेस देन द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रेट एंड टाइम दैट इज पीरियड द डिफरेंट शुड बी ट्रीटेड एज अक्रूड इंटरेस्ट ये पॉइंट आपका मैटर बढ़ गया इसको हाईलाइट कर लीजिएगा पढ़ते समय ये अच्छा कॉन्सेप्ट है अक्रूड इंटरेस्ट तो ये क्या था क्वेश्चन आता है कि था क्या कहने का मतलब आपके क्वेश्चंस में दिया गया था कि आपने एक लाख रुपए डिपॉजिट किया दस परसेंट भी डिपॉजिट किया और साल भर के लिए डिपॉजिट किया तो आपको क्या लगता है एक लाख का दस परसेंट दस हजार ब्याज बना इंटरेस्ट बना आपके रिसिप्ट साइड में कितना इंटरेस्ट दिखना चाहिए बिल्कुल टेन थाउजेंड दिखना चाहिए लेकिन जब आपने देखा कि वहां पर रिसिप्ट एट थाउजेंड दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि दो हजार रुपया नहीं मिला है मेरा इंटरेस्ट अर्न हो चुका है हमने बैंक में एक लाख रुपया रखा था बैंक से मेरा दस हजार रुपया आने वाला था हमने लेकिन आठ हजार रुपया इसका हम दो हजार रुपया आने वाला है मेरा अक्रूड इनकम है अक्रूड इंटरेस्ट है हमारा अब बैंक में कन्फ्यूजन हुआ किसी लोगों को दे दीजिए किसी पर्सन को दे दीजिए आप एक लाख रुपया किसी को किसी को आपने दिया हो तो बारह महीने के लिए दिया तो बारह हजार रुपया आना चाहिए था लेकिन दस हजार रुपया आया इसका मतलब क्या है दो हजार रुपया आने वाला है वही तो इसी लाइन में क्लियर किया गया है कि अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज लेस देन मतलब इफ द अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट सोन इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो इन जो दिख रहा है इज लेस देन द कैलकुलेटेड अमाउंट आपने कैलकुलेट किया तो बारह आ रहा है जो कैलकुलेटेड अमाउंट हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कैलकुलेटेड बारह आ रहा है लेकिन जब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखें तो वो देख रहे दस हजार तो बोलता है डिफरेंट शुड बी ट्रीटेड एज अक्रूड इंटरेस्ट तो डिफरेंस का मतलब क्या बारह हजार आपको आना चाहिए लेकिन आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दस ही हजार दिख रहा है इसका मतलब दो हजार रुपया क्या है आपका अक्रूड इंटरेस्ट तो अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है अक्रूड इंटरेस्ट आपको जब होता है तो इनकम में एड करते हैं और आपका एसेट्स हो गया बैलेंस शीट के साइड में दिखाते हैं जो फाइनल अकाउंट का ट्रीटमेंट जो हम लोग इलेवंथ में पढ़ते थे वही है और कुछ नहीं अक्रूड इंटरेस्ट शुड बी एडेड विद द इंटरेस्ट टू बी सोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब हम दस हजार रुपए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से लेंगे और बोलेंगे दो हजार रुपए मेरा अक्रूड है टोटल कितना दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में बारह हजार एंड अक्रूड इंटरेस्ट शुड बी सोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट और बैलेंस शीट बनाने में तो यहाँ पर अक्रूड इंटरेस्ट करके दिखा देंगे कि दो हजार रुपये मेरा पैसा आने वाला मेरा एसेट्स है तो इस तरह से ट्रीटमेंट दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में टेन प्लस टू ट्वेल्व और अक्रूड इंटरेस्ट 2000 दिखाएंगे तो य
एसेट्स में दिखा दीजिए बैलेंस शीट में बस इतना ही है वही चीज़ है लेकिन यहाँ पर एक रीड मार देते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट कवर किया गया है तो हम छोड़ सक सकते कैसे हमको भी बताना पड़ेगा तो बोलता है हाउ इज डेप्रेशन ऑन फिक्स एसेट कैलकुलेटेड सेम जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसे डेप्रेशन कैलकुलेट करते हैं और आपने इलेवंथ में पूरा डेप्रिसन चैप्टर में डेप्रेशन निकालना सीखा है तो यहाँ तो नॉर्मल चीज लगेगा आपका तो बोलता है डेप्रिसन ऑन द फिक्स एसेट्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्रिसन एंड टाइम डेप्रिसन रेट एंड टाइम सॉरी रेट लिखा है रेट ऑफ डेप्रिसन एंड टाइम दैट इज पीरियड इफ द रेट ऑफ डेप्रिसन इज नॉट गिवेन देन अगर डेप्रिसन रेट नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे ये कुछ अच्छा पॉइंट आया तो डेप्रिसन इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स ऑफ बैलेंस ऑफ एसेट्स प्लस एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट सपोज कि आप बोलते हैं हमारे पास दस हजार रुपया का एसेट्स था आपने बीस हजार रुपया का एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर खरीदा था आपका कितना दिखना चाहिए तीस हजार दिखना चाहिए लेकिन अभी बोल रहे हैं आपके पास मात्र अठारह हज़ार रुपये का एसेट्स है मतलब क्या हो गया बारह हज़ार रुपये डेप्रिसिएट कर गया इसको आप सेल नहीं मानेंगे अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है अगर बैलेंसिंग में अगर कुछ नहीं दिया गया है तो सेल नहीं मानते हैं हम लोग डेप्रिसन मानते हैं और ऐसा आप लोग को डेप्रिसन चैप्टर में ही बताया गया था ठीक है तो ये बता रहा है डेप्रिसन इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स जो मेरे एग्जाम्पल में टेन है प्लस एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर आपने बीस हज़ार खरीद लिया तो टोटल तीस हज़ार का हो गया और जिसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस दिया गया अठारह हज़ार इसका मतलब आपका डेप्रेशन कितना हो गया बारह हज़ार क्लियर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसन इज ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द एसेट्स वाइल दो इन द बैलेंस शीट सिंपल है और जो बैलेंस आपका जो डेप्रिसन आया है इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में दिखा दीजिए और बैलेंस शीट से उतना डेप्रिसन माइनस करके एसेट घटा करके बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा दीजिए ठीक आगे बढ़े थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन अक्रूड इनकम और आउट स्टैंडिंग इनकम सेम जो अभी आपका बैंक इंटरेस्ट वाला था सेम कॉन्सेप्ट है बोलता है वेयर इज द अक्रूड इनकम और आउट स्टैंडिंग इनकम सोन तो हम लोग बैलेंस इलेवन में पढ़े थे जब भी कोई मेरा इनकम आउट स्टैंडिंग हो तो जो इनकम साइड में इनकम में ऐड कर देते जितना मेरा आने वाला है और बैलेंस सीट के एसेट साइड में एसेट साइड में दिखा देते मेरा इतना इनकम आने वाला है सेम ट्रीटमेंट यहाँ भी करेंगे इट इज सोन ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एसेट साइड ऑफ द बैलेंस सीट लेकिन इनकम एंड इनकम एक्सपेंडिचर सर के इनकम साइड में उस रिलेटेड इनकम से जोड़ के दिखाएंगे और बैलेंस शीट में सेपरेटली दिखा देंगे अक्रूड इंटरेस्ट या अक्रूड डेंट जो भी कुछ हो दिखा देंगे सिंपल है तो ये भी ट्रीटमेंट सेम इलेवंथ की तरह होता है सिक्सटीन नंबर अन अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव नहीं एडवांस ये अपोजिट हो गया आपका इनकम बारह महीने का था लेकिन तेरह महीने का इनकम आ गया ये आपका लाइबिटीज हो गया सेम इलेवंथ वाला तो आप क्या करते थे एक महीना का इनकम माइनस करते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड से लेस करेंगे और जो हो गया हमारे लाइब्रेटीज बैलेंस शीट के एसिड साइड में जाकर के हम लाइब्रेटीज में दिखा देंगे ठीक है तो बोलता है इट इज सब्टेक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड इनकम टू बी सोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज आल्सो सोन ऑन द लाइब्रेटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट सिंपल है इनकम से माइनस करेंगे और लाइब्रेटी से माइनस करके दिखा देंगे क्लियर है कन्फ्यूजन तो कहीं नहीं हो रहा है कहीं फास्ट भी नहीं हो रहा है अगर फास्ट होगा तो बोलिएगा लेकिन यहाँ पर इतना फास्ट इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग इलेवंथ में ऑलरेडी सब कॉन्सेप्ट कवर किया हुआ यहाँ पर बताने से पकाव हो जाएगा सेल ऑफ स्क्रैप और ग्रास सिंपल स्क्रैप स्क्रैप का हमने जस्ट पहले ही बताया कि सीट्स का भी अगर बुक वैल्यू खत्म हो जाए इसका मतलब स्क्रैप है उसको बेचने से जो भी उसका इनकम होगा अब घास बेच रहे हैं स्क्रैप बेच रहे हैं तो सिंपल रिवेन्यू रिसीप्ट का इनकम में दिखा देंगे सिंपल जब जब रिसीव करेंगे तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा और उसको आगे ट्रीटमेंट करेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक इनकम साइड में दिखा देंगे तो बोलता हाउ इज द सेल ऑफ द स्क्रैप और या सेल मतलब ग्रास जो बेचेंगे या स्क्रैप या ग्रास बेचेंगे तो कैसे ट्रीट करेंगे द सेल ऑफ द स्क्रैप सच एज बोटल्स बॉक्सेज बैग्स एट्सेट्रा एंड द सेल ऑफ द ग्रास इट इज सोन ऑन द रिसीप साइड ऑफ द पेमेंट अकाउंट रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट और अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप एंड ग्रास इज इनकम और ये जो होगा आपका इनकम होगा इट इज सोन ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिंपल है जब बेचिएगा तो रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट के रिसीप्ट साइड में और आपका प्योर इनकम है क्योंकि इससे कोई आपका एसेट्स कम नहीं हो रहा है स्क्रैप बेचने से या घास बेचने से आपका एसेट्स कम नहीं हो रहा है जो कि बैलेंस शीट में एसेट्स कम कीजिएगा ये सॉलिड आपका इनकम है और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखा दीजिए ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे हमने जितने भी स्पेशल आइटम्स के पढ़े तो कुछ माइंड्स में कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा तो हमने इसके लिए अलग से क्वेश्चंस क्रिएट किया है और क्वेश्चंस क्रिएट करके हमने क्या बोल दिया समराइज द रूल ऑफ द स्पेशल आइटम क्या स्पेशल आइटम का समरी कर दीजिए मत दिमाग से फ्रेश तो ये लाइन कम से कम अच्छे से दो बार रिपीट करके देखिएगा टू टाइम्स देखने
सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन क्या है हमेशा रेवेन्यू रिसिप्ट और हमेशा इनकम है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है लाइफ मेंबरशिप ही हमेशा बताएं आपको कैपिटल रिसिप्ट मानी और लाइब्रेरीज में ट्रीट कीजिए क्योंकि नन रैकिंग नेचर का होता है जिंदगी में एक बार इंडोमेंट फंड्स ये तो सिंपल है कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि इससे होने वाला इनकम को आप यूज़ कर सकते हैं उसको कभी यूज ही नहीं कर सकते तो हमेशा वो लाइब्रेरीज के साथ ट्रीट होगा रैकरिंग गवर्नमेंट्स रैकरिंग वर्ड्स ही लगा दिया रैकरिंग गवर्नमेंट्स ग्रांट अगर मिलता है तो रैकरिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स ठीक है एक्चुअली यहाँ पर वर्ड्स छूट गया है रैकरिंग गवर्नमेंट्स खाली लिखा हुआ है रैकरिंग गवर्नमेंट्स ग्रांट्स आप लोग यहाँ पर नोट्स में लिख लीजिएगा रैकरिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स तो सिंपल है रैकरिंग नेचर का है रैकरिंग तो हमेशा रेवेन्यू नेचर का होता है और इनकम होता है लेकिन डेवलपमेंट ग्रांट लेकिन गवर्नमेंट से कोई डेवलपमेंट पर्पस के लिए मिला है तो सिंपल है भाई डेवलपमेंट के लिए मिला आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा कोई यूज़ नहीं करना पड़ेगा तो कैपिटल रिसिप्ट होगा दैट इज लाइबिटीज तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कोई दिक्कत नहीं फिर से एक बार ट्रीटमेंट कीजिए अब जो आपका जो आएगा क्वेश्चन आएगा हम लोग सब्सक्रिप्शन और कैलकुलेशन करना सीखेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे हम लोग कंज्यूमर गुड्स का कुछ कुछ अकाउंटिंग डेटमेंट सीखेंगे फिर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो आपका थीरी पार्ट जो बोरिंग पार्ट था लगभग खत्म हो गया और जो आपका जो अब जो प्रैक्टिकल पार्ट आएगा बड़ा मजा आएगा लेकिन हम आपको बता दें बहुत लोग क्या करते हैं थीरी से भागते हैं लेकिन जो प्रैक्टिकल प्योर थेरी है बहुत लोग का सेव नहीं बनने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है उनको लगता है ऐसे प्रैक्टिकल पूछता है अरे भाई प्रैक्टिकल क्या है थेरी थेरी को ही ना डाइवर्ट किया गया है प्रैक्टिकल में आपके पास थेटिकल नॉलेज नहीं है तो उसको आप कैसे प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर पाइएगा आप तो बहुत लोग समझते नहीं सर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है हमको थेरी नहीं लिखना है अरे थेरी नहीं भी प्रैक्टिकल ही है और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं भी थेरी ही है इसलिए थेरी को इग्नोर मत कीजिए अब तो आपको इतना आसान हो गया है सोच लीजिए हम इतना बोल रहे हैं आपको तो सिर्फ सुनना है एक बार अगर सुन लेंगे तो क्या जाएगा क्या बोरिंग पॉट जाएगा इसमें ठीक है इसलिए प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए आप आराम से थेरी को भी एक बार रीड कर लीजिए एक बार अच्छे से ध्यान दे दीजिए तो आपको प्रैक्टिकल है बहुत हेल्प करेगा नहीं तो प्रैक्टिकल में हमेशा कन्फ्यूजन आएगा ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या कितना प्रैक्टिस करेंगे जब तक आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा आपको प्रॉब्लम करेगा तो प्लीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा हमेशा आप थेरी को इंपॉर्टेंट दीजिए इज्जत करना सीखिए थेरी का ठीक चलिए तो हम लोग अब अगला जो टॉपिक सीखने वाला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगले लेक्चर में आज आज के लिए इतना काफ़ी हो जाएगा ठीक है चलिए